সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সপ্তম সপ্তাহের পদার্থ বিজ্ঞান এসএসসি পরীক্ষার্থী দুই তোমার জন্য নিয়ে আসলাম এবার উত্তর মালা দেখো পদার্থ বিজ্ঞানের উত্তর দেওয়ার আগে আমরা আগে প্রশ্নটা দেখে নিয়ে দেখে আসি প্রশ্নটা আমাদের কি বলছে অ্যাসাইনমেন্ট আয়না সমাচার আমরা বাসা সাজগোজ করার জন্য সব সময় আয়না ব্যবহার করে থাকি বলা যেতে পারে এ ধরনের আয়না আমাদের নিত্য ব্যবহার্য একটি জিনিস এবার আয়নাটাকে হাত দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এটি একটি সমতল দর সমতল আয়না বাসায় ব্যবহৃত এ ধরনের আয়নায় আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখি তা বাস্তব না অবাস্তব একে দেখাও এ ধরনের আয়না খ নম্বর এ ধরনের আয়নায় সামনে যদি একটি ছোট্ট বিন্দু এ কল্পনা করি তাহলে আরও একটি প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তুমি তোমার জ্যামিতি বক্সের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে এ বিন্দুর প্রতিবিম্বের অবস্থান একে দেখাও তারপরে আয়না থেকে তারপর আয়না থেকে এ বিন্দু ও এর প্রতিবিম্বের দূরত্বের অনুপাত বের করে ফলাফলের উপর তোমার যৌক্তিক মতামত তুলে ধরো গ নম্বর এবার এবার একই আয়না ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘুরে সেদিকে অল্প কোণে পাঁচ থেকে বিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে জ্যামিতি বক্সের সাহায্যে এ বিন্দুর প্রতিবিম্ব আঁক আয়না থেকে এ বিন্দু ও এর প্রতিবিম্বের দূরত্বের অনুপাত কি হবে কি একই থাকবে ফলাফলের উপর তোমার যৌক্তিক মতামত দ এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমরা কিন্তু তোমাদেরকে এখন দেব দেখো উত্তর উত্তর দেওয়ার আগে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটা আগে দেখে নাও শ্রেণী এস এস সি দুই হাজার পদার্থ বিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর পাঁচ অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম আয়না সমাচার প্রতিবিম্ব আয়না থেকে বস্তু ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব এবার আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি উত্তরে কনং প্রশ্নের উত্তরে দেখো সমতল দর্পণ এমন একটি দর্পণ যার সমতল প্রতিফলক পৃষ্ঠ বিদ্যমান সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে আপাতন কোন সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান অবিলম্বের সাথে আপাতন রশ্মি যে কোন উৎপন্ন করে তাকে আপাতন কোন বলে আবার প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে প্রতিফলন কোন বলে এবার এই চিত্রটা তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের যে উত্তরপত্র উত্তরপত্রে এঁকে নাও এই চিত্রটা তোমরা অঙ্কন করে নাও এই চিত্রের উপরে কিন্তু উত্তরপত্র উত্তর আছে দেখো এই চিত্রটা সুন্দর করে অঙ্কন করে নাও খাতার মধ্যে এবারে উত চিত্রের ভিত্তিতে অর্থাৎ থিতা আইকনিক্যাল টু থিতা আর কোন এখন প্রতিফলিত রশ্মি দুটিকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে এ প্রাইম বিন্দুতে এর অবস্থান প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এ সি এন কোন এ সি এন কোন ইকাল টু সি এ বি কোন ইকাল টু থিতা আই কোন একান্তর কোন এন সি ডি কোন ইকাল টু সি এ প্রাইম বি কোন ইকাল টু থিতা আর কোন অনুরূপ কোন যেহেতু থিতা আই কোন ইকাল টু থিতা আর কোন অতএব সি এ বি কোন ইকাল টু সি এ প্রাইম বি কোন এক নং সমীকরণ এ বি সি ত্রিভুজ ও এ প্রাইম বি সি ত্রিভুজের সি ত্রিভুজের সি এ বি কোন ইকাল টু এ সি এ প্রাইম বি এক নং হতে পাই এ বি সি কোন ইকাল টু এ প্রাইম বি সি কোন প্রত্যেক সম প্রত্যেকের সমকোণ এ বি সি কোন ইকাল টু এ প্রাইম বি সি কোন প্রত্যেকের সমকোণ বি সি সাধারণ বাহু এ বি সি ত্রিভুজ সর্বসম এ প্রাইম বি সি ত্রিভুজ এ বি ইকাল টু এ প্রাইম বি সুতরাং আয়না হতে বস্তুর দূরত্ব ইকাল টু প্রতিবিম্বের দূরত্ব
আয়না থেকে এ বিন্দু ও প্রতিবিম্বের দ্রুত সমান হওয়া এদের অনুপাত এক এবার আসো আমরা গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে এ চিত্রটা তোমরা খাতা সুন্দর করে অঙ্কন করে নাও যেভাবে আছে সেভাবে সুন্দর করে অঙ্কন করে নাও অঙ্কনের পরে দেখো এবার মনে করি এক্স ওয়াই দর্পণের ও বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব ও এন এবং আপাতিত রশ্মি এও এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও বি সুতরাং প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে আপাতন কোন ইকাল টু প্রতিফলন কোন বা থিতা আই কোন ইকাল টু থিতা আর কোন বা এ ও এন কোন ইকাল টু বি ও এন কোন অর্থাৎ এ ও বি ইকাল টু এ ও বি কোন ইকাল টু টু ইন্টু এ ও এন কোন ইকাল টু টু থিতা আই কোন দর্পণটিকে থিতা ইকাল টু টোয়েন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ বিশ ডিগ্রি কোণে ঘুরিয়ে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম অবস্থানে আনা হলো এক্ষেত্রে অবিলম্ব হবে ও এন প্রাইম এবং একই আপাতিত রশ্মি এও এর এও এর জন্য প্রতিফলিত রশ্মি ও বি প্রাইম হবে সুতরাং প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে এও এন প্রাইম ইকাল টু বি প্রাইম ও এন প্রাইম কোন অর্থাৎ এ ও বি প্রাইম ইকাল টু টু এ ও এন প্রাইম কোন এখন এম ও এন প্রাইম ইকাল টু এক্স ও এন প্রাইম মাইনাস এক্স ও এন কোন ইকাল টু এক্স ও এক্স প্রাইম প্লাস এক্স প্রাইম ও এন প্রাইম মাইনাস নব্বই ডিগ্রি থিতা আই কোন প্লাস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস নব্বই ডিগ্রি ইকাল টু থিতা আই কোন নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি কাটা অতএব এ ও এন প্রাইম ইকাল টু থিতা আই কোন প্লাস থিতা এবং বি ও বি প্রাইম ইকাল টু এ ও বি প্রাইম মাইনাস এ ও বি ইকাল টু টু এ ও এন প্রাইম মাইনাস টু এ ও এন ইকাল টু টু থিতা আই কোন থিতা আই প্লাস থিতা মাইনাস টু থিতা আই ইকাল টু টু থিতা আই প্লাস টু থিতা মাইনাস টু থিতা আই প্লাস টু থিতা মাইনাস টু থিতা আই কাটা গেল থাকব কত টু থিতা থিতার মান হল বিশ ডিগ্রি তাহলে বিশ দ্বিগুণে চল্লিশ যেহেতু প্রথমে দর্পণে সাপেক্ষে বিশ ডিগ্রি কোণে পরে আপাতিত রশ্মির সাপেক্ষে চল্লিশ ডিগ্রি কোণে ঘুরে যায় অতএব এ ও এন প্রাইম ইকাল টু থিতা আই প্লাস থিতা এবং এ বি ও বি প্রাইম ইকাল টু এ ও বি প্রাইম মাইনাস এ ও বি ইকাল টু টু এ ও এন প্রাইম মাইনাস টু ও এ ও এন ইকাল টু টু থিতা আই প্লাস থিতা মাইনাস টু থিতা ইকাল টু টু থিতা আই প্লাস টু থিতা মাইনাস টু থিতা আই ইকাল টু টু থিতা ইকাল টু থিতার মান হলো বিশ তাহলে বিশ দুগুণ চল্লিশ ডিগ্রি এ হইল তোমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের সপ্তম সপ্তাহের অ্যান্সার অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর পাঁচ আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্কুলে শিক্ষক এবং সার এবং ম্যাডাম এবং প্রধান শিক্ষক বলে থাকে যে তোমাদের প্রশ্নের সাথে কিন্তু উত্তরের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমরা কিন্তু প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল খুঁজে তোমাদেরকে অ্যান্সারটা দিয়ে দেয় তোমরা অবশ্যই আমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলি দেখবে আল্লাহ হাফেজ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা কে কোন জেলা কে কোন স্কুল থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দাও যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সবচেয়ে শিক্ষার্থীরা কোন জেলা এবং কোন স্কুল থেকে আমাদেরকে দেখছে তালুদার একাডেমির সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দাও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দাও বেশি বেশি বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও তোমাদের একটি শেয়ার তোমার আরেকটি বন্ধুর অ্যাসাইনমেন্ট করতে সহায়তা করতে পারে তো চলো আমরা আজকের মতো বিদায় নিই পরবর্তী কোনো ভিডিওতে খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে